যিশু নামে সকলকে আরেকটি বার নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান প্রভু যিশু আমাদেরকে আরেকটি বছর শুধু দেননি সেই বছরে তিনি তার সেই প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা রাখার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি করতে চলেছেন আমাদের জীবনে যখন একটা নতুন বছর আসে তখন আমরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়াই কিন্তু সেই প্রত্যাশাটা শুধু একদিনে সীমাবদ্ধ থাকে না কারণ যারা খ্রিস্টতে আমরা থাকি যারা খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যাশা করি তাদের প্রত্যাশা শুধুমাত্র ওই বছরের প্রথম দিনে নয় কারণ খ্রিস্টতে যারা আমরা প্রত্যাশা করি আমরা জানি সেই প্রত্যাশা হচ্ছে যে আমাদের এই পৃথিবীর জীবনটার বাইরেও আমাদের একটা অনন্ত জীবন যিশু দিয়েছেন আর যার নাম হচ্ছে অনন্ত জীবন মৃত্যুর দ্বার দিয়ে তিনি বের করে এনেছেন তার জীবন দিয়ে এক নতুন জীবন আর তাই তিনি যখন স্বর্গে আহরণ করেছিলেন তিনি প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলেন যে আমি আবার আসব আর এবার মানব দেহে নয় এবার তিনি আসতে চলেছেন তার সমস্ত সেই দেহে যে দেহের জন্য আজকে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি কারণ আমরা যারা যিশুকে বিশ্বাস করি আমরা জানি যে খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করতে কোনো ধর্মীয় বিধি দিয়ে নয় বরং সেই বিধিটা তিনি পুরুষের ওপর নিজের জীবন দিয়ে পালন করেছেন কারণ আমাদের যে পাপের জীবনের দুর্বলতা তা কখনো আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে না কোনো দিন ধার্মিকভাবে তৈরি করতে পারে না তাহলে উপায় উপায় খ্রিস্ট তিনি করলেন আপনার জন্য আমার জন্য ক্রুশে দাঁড়িয়ে কবরে গিয়ে কবর থেকে উত্তীর্ণ হয় হ্যাঁ আমরা অনেক প্রত্যাশা নিই নতুন বছরে আমাদের বলে অনেককে এই নতুন বছরে আমার জীবনে অনেক কিছু হতে চলেছে অনেকে আমরা যাই সেই অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে অ্যাস্ট্রোলজার অনেক সময় আমাদের বলে যে কি হবে ভবিষ্যৎ কি হবে কিন্তু প্রকৃতই কি সেই ভবিষ্যৎ আমাদের মৃত্যুহীন জীবনে কি হবে বলতে পারে না বা বলতে পারেন খ্রিস্ট কবে আসবে না আমাদের এরকম অজানা অনেক ভবিষ্যৎকে আমরা জানার চেষ্টা করি আকাঙ্ক্ষিত হই কোন সময় হয়তো কাকতলীয় মেলে তাই যিনি বলেন তাকে আমরা ভগবানের সমান ভাবার চেষ্টা করি কিন্তু যিনি স্বয়ং এই ভাববাদি করেছেন ঈশ্বর রূপে যে তিনি আসবেন আর তার আশাটা নিছক আপনার আমার মতো নয় যে আমি আসব অমুক দিন আর উনি আসবেন না আমাদের জীবন অনেক প্রতিশ্রুতি এবছরে রয়েছে আপনারা যারা প্রতিশ্রুতি বাক্য আজকে সকলে পেয়ে যাবেন চার্চ থেকে কিন্তু আজকে বা এবছরের আমাদের সব থেকে বড় আকাঙ্ক্ষা হবে যে আমাদের প্রভু আসছেন হ্যাঁ আমাদের সর্বোচ্চ এবছরের আমাদের বিষয় এবং আমাদের যার সমস্ত ভাবে আকাঙ্ক্ষিত জীবনে সেই প্রভু উনি আসছেন তাই এ বছরের আমাদের শ্লোক হবে আমাদের প্রভু খ্রিস্ট আসছেন প্রস্তুত হও প্রস্তুত করো এ বছরের তাই আমাদের থিম হবে যে আমাদের প্রভু আবার আসছেন প্রস্তুত হও প্রস্তুত করো আসুন আমরা প্রার্থনায় যাই যিশু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এই সময়ের জন্য আমাদের সাহায্য করো তোমার পবিত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার সংযুক্তি করো যাতে তুমি যা বলতে চাও তা যাতে আমরা আমাদের হৃদয়কে সেই সম্পূর্ণ সিদ্ধতায় গ্রহণ করতে পারি 
এবং তোমার গৌরব প্রশংসা করতে পারি প্রার্থনা জি শুনাম আমিন আমরা জানি যখন আমাদের জীবনে কেউ প্রতিজ্ঞা দেয় প্রমিস করে করতে না পারলে কতটা কষ্ট হয় তাই না মন ভেঙে যায় আমরা ভাবি যে আমাদের জীবনে কোন রকম ভাবেই কেউ পূরণ করে না এই আমার ঘরের ঘটনাই বলি আমি খুব কম প্রতিশ্রুতি করি কারণ জানি মানুষ হিসেবে আমার সক্ষমতা এবং অক্ষমতা কতটা হয়তো অনেক কিছু সেই অক্ষমতাটাও জানি না আর তাই আমার বাড়িতে গৃহতে যদি আমার ওয়াইফের বা গিন্নির যদি কোনো সময় কিছু হয় যেমন জন্মদিন বা কিছু হয় তো আমাকে প্রশ্ন করা হয় কি দে দেবে তো দুর্ভাগ্যবশত আমার কাছ থেকে কোনো প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায় না হয়তো কিছু দেয়া যায় নিশ্চয়ই কিন্তু আমি প্রমিস দিতে পারি না কারণ খ্রিস্ট যে প্রতিজ্ঞা আমাদের জীবনে দিয়ে রয়েছে তা যে কোনো আমাদের সম্পর্কে অনেক বেশি মূল্যবান এবং তা বহন করতে সাহায্য করে আর তাই আমি মথিলিখিত আজকে সেই অংশ থেকে দেখব যেখানে যিশুর শিষ্যরা তাকে প্রশ্ন করেছিল আচ্ছা যিশু তুমি কি বলো যে তুমি যে বলছো যে এই মন্দির ভেঙে যাবে বা তুমি আবার আসবে কিন্তু সময়টা কি বা কিভাবে আমরা বুঝব আমরা সকলেই আজকে দু হাজার বছর পরেও ওই একই প্রশ্ন আমাদের মনে থাকে যে যিশু আচ্ছা কখন আসবে আচ্ছা যিশু আমাদের কিভাবে দেখা দেবে ওনার দেহটা কেমন হবে অথবা উনি কি সত্যি আসবেন নানান ধরনের আমাদের প্রশ্ন যিশু একটা কথা বারবার বলেছেন বারবার উনি বলেছেন যে উনি যদি আমরা মতি থেকে দেখি চব্বিশ অধ্যায় থেকে পঁচিশ যদি লুকে একুশ অধ্যায় দেখি মার্কের তেরো অধ্যায় দেখি এই তিনটে সুসমাচারেই যিশু বারবার বলেছেন যে সময় তুমি জানতে পারবে না কিন্তু তার চিহ্ন কিছু বুঝতে পারবে সেই সম্বন্ধে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু একটা জিনিস বারবার বলেছেন আমাদের যখন প্রশ্ন আসে সত্যি কি উনি আসবেন তিনি একটা কথা বারবার বলেছেন তিনটে সুসমাচারেই কি দেখো আমি তোমাদের সত্য বলছি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি যা যা বলছি এখন সেগুলো সিদ্ধ বা না হবে সেই পর্যন্ত এই কালের লোকেদের লোভ হবে না বলছে আকাশ পৃথিবীর লোভ হবে কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনো হবে না তার মানে কি লোপের জন্য উনি কি বলছেন কি ওনার বলার উদ্দেশ্য যে মানুষ যারা ভাবছে যে যিশু বোধায় প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন তিনি পরিপূর্ণ করতে পারবেন না অথবা সত্যি কি তিনি এটা করবেন অনেক ধরনের আমাদের এরকম ভাবনা চিন্তা থাকতে পারে আর তাই যিশু তাদের জন্য এটা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সব কিছু পৃথিবীর যারা যা কিছু আছে যা আমরা দৃশ্য তো দেখছি এবং বিশ্বাস করছি গাছপালা মানুষের বাক্য যে যে মানুষ আমার সাথে কথা বলছে বা জ্যোতিষী বা যার কথাই আমি বিশ্বাস করছি তা সিদ্ধ নাও হতে পারে তা মিথ্যে হতে পারে কিন্তু আমার বাক্য মিথ্যে হবে না তাই আমার বাক্য পরিপূর্ণ করবে আমরা জানি যিশাই হতে ঈশ্বর বলেছেন পঞ্চান্নতে এগারো যে আমি যা বলি তা উল্টো করার শক্তি পৃথিবীর কারণ নেই তার মানে তা হবেই সিদ্ধ আর আজকে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য শিক্ষা আমরা শিখব যে যিশু আসবেন আমার প্রভু আসছেন তাই প্রস্তুত হও প্রস্তুত করো তাই প্রথম প্রস্তুতে কি হবে আমাদের বলছে যে আমাদের প্রথম প্রস্তুতি হবে যে নিজেদের কি করতে হবে সতর্ক হতে হবে কিরকম মার সুসমাচারে আমাদের বলছে যে দেখো তখন যখন 
আমার সময় আসবে আসার সকলে বলবে দেখো খ্রিস্ট এসছে এখানে দেখো ওখানে কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো না কেন কারণ বলছে যে ভক্ত খ্রিস্টরা ভক্ত ভাববাদীরা উঠিবে নানান অদ্ভুত কাণ্ড করবে তবে মনোদিত মনোনীত দিগকে ভুলায় কিন্তু তোমরা সাবধান থাকিও দেখো আমি পূর্বেই তোমাদের সকল জানালাম কেন বলছে আসুন আমরা পৃথিবীর দিকে তাকাই নানানভাবে নানান লোক আমাদের প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা করে যে আমি সঠিক আমি সঠিক বাক্য দিচ্ছি আমি সঠিক কিন্তু বাক্য আর তার জীবনের মধ্যে যখন ফারাক হয় তখন সত্যটা ধরা পড়ে যায় যারা আমরা বলি যিশুর সন্তান অথচ যিশুর জীবনে চলি না তখন ধরা পড়ে যায় তাই এই প্রবঞ্চিত থেকে সাবধান করতে বলেছে যিশু আমাদের এটা হবে আমাদের প্রথম প্রস্তুতি হওয়ার কাজ যে আমরা কোনো লোকের কথায় কান দেবো না আমরা শুনব প্রভুর কথায় কান দেব মানে বিশ্বাস রাখব আমাদের মনটাকে তার উপর নির্ভর করব তাই বলছেন খ্রিস্ট যে অনেকে বলবে মিথ্যাচারে প্রবঞ্চনা তোমাদের করবে ভালো ভালো বাক্য দেবে ঈশ্বরের তোমাদের এদিকে ছুটবে ওদিকে ছুটবে কনভোকেশনে যাবে নানান জায়গা আমি জানি আমাদের মধ্যে এরকম বিভ্রান্তি হয় এগুলো এক বিভ্রান্তি বিভ্রান্তি তাই যিশু সাবধান করেছে যে তার আগমনে রাখছে নিজেকে আগে প্রস্তুত করো দশ জায়গা ঘুরে নয় তার উপর নির্ভর করো আগে তোমার জীবনকে দশটা চার্চে গেলে দশটা কনভোকেশনে গেলে আমি কিছু নিশ্চয়ই শিখতে পারি কিন্তু আমার আত্মিক জীবন বাড়বে না তাতে বেশি যতক্ষণ না খ্রিস্টের সত্যটা আমি নিজে জানি এই বাক্য থেকে তাই প্রথম তাই আমরা প্রবঞ্চিত না হই সাবধান হতে বলেছেন তাই প্রস্তুতি হওয়ার আমাদের প্রথম ধাপ হলো আমরা মিথ্যে কিছু জিনিসের প্রলুব্ধ হব না প্রবঞ্চিত হব না তার দিকে তাড়িত হব না আমরা আমরা সঠিকভাবে তার বাক্যের মধ্যে কি বলছে সেই আত্মার অনুসন্ধানে থাকব আর তাই খ্রিস্ট আজকে আমাদের জীবনে এক অমোক আশীর্বাদ দিয়েছেন যে আশীর্বাদ তিনি আমাদের জীবনকে ভবিষ্যতের এক প্রত্যাশা রেখেছেন তিনি আর একটা জায়গা বলেছেন দ্বিতীয় প্রস্তুত কি আমাদের যে দ্বিতীয় প্রস্তুত আমাদের থাকতে হবে আমাদের বলেছে যে মার্কের তেরো অধ্যায় চৌত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ কি বলেছে বলছে যে আপন গৃহ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া প্রবেশ করিতেছেন তিনি আপন দাস দিগকে ক্ষমতা দিতেছেন প্রত্যেকের কার্য তিনি দিয়ে দিয়েছেন দারিকে জাগিয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছে আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর আমাদের নিজস্ব কাজ কিন্তু দিয়ে দিয়েছেন আমরা শুধু প্রস্তুত হব না কারা প্রবঞ্চিত আমাদের করছে আমরা প্রস্তুত হব আমরা সর্বদা আমাদের যে কাজের জন্য ঈশ্বর আহ্বান করেছেন পরিত্রাণ পরবর্তী সেই কাজে আমরা সর্বদা করে যাব কেন বলছে জায়গা থাকো কারণ না গিয়ের কর্তা কখন আসবে জানি না দাস কে হয় বাড়ির যারা কাজ করে তার উপর দায়িত্ব দিয়ে গেছে বাড়ি ঘর সামলাবার সে বলে গেছে আমি আসব আমার হয় অনেক সময় আমি অনেক সময় যাই যখন দু বছর আগের ঘটনা হয়েছিল আমি যখন আমার বাইরে থেকে ফিরেছি কিন্তু সেই সময় কোভিডের পর কিন্তু আমার পিতা মাতাকে বলিনি আমি যাচ্ছি কারণ পৌঁছতে পারবো কিনা অনেক নিয়ম কানুন পেরিয়ে ফ্লাইটে মুশকিল ছিল কিন্তু প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে যখন পৌঁছেছি রাত্রি অনেক সেই পৌঁছে যখন আমি বেল বাজাচ্ছি কিন্তু আমার পিতা দরজা খুলছেন না কারণ আমি তো তাকে বলিনি যে আমি আসব তাই তিনি তারপরও যখন ওপর থেকে দেখছেন আমি বাজাচ্ছি চিনতে পাচ্ছেন না বুঝতে পাচ্ছেন তারপরে আমাকে নিজেকে পরিচয় দিতে হয় কেন আমি এ কথা বলছি আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনও এরকম আমরা খুব আনন্দে রয়েছি ঘুরছি খেলছি খ্রিস্ট আসবে হয়তো অনেক দেরি আছে এখন তো সেরকম কিছু দেখছি না লক্ষণ দেখছি না 
যিশু বলছে যে কখন আসবে সে লক্ষণ হয়তো কিছু আমি বলেছি কিন্তু তার সময় বলিনি কিন্তু কতটা লক্ষণ দেখলে তারপরে ভাববো ভাববো আসবো সে যিশু আমাদের বলে দেননি তাই তিনি বলছেন যে তিনি রাতেও আসতে পারেন সকালেও আসতে পারেন সন্ধ্যেও আসতে পারেন কিন্তু তিনি যখন আসবেন ছত্রিশ পদে লুকের বলছে মার্কেট তারও অধ্যায় ছত্রিশ তিনি যখন আমাদের নিদ্রিত না দেখতে পান তার মানে কি আমরা যাতে অলসতায় না আজকে আমার শরীর ভালো নেই বৃষ্টি পড়ছে প্রার্থনায় যাব না কোনো গৃহমণ্ডিতে প্রার্থনা আমার যাওয়ার দরকার নেই অথবা আমি আজকে চার্চে যাব না অথবা আজকে আমি শরীরটা ভালো নেই বাইবেল পড়ব না বেশি প্রার্থনা করব না খাওয়ার কিন্তু বন্ধ নেই দুবেলা আমাদের খাওয়া চলে তাই বলছে যে নিদ্রিত হও তোমাদের আত্মিক জীবনে ঈশ্বর যে কারণে পরিত্রাণ দিয়েছে তার জন্য তোমরা প্রস্তুত থাকো কেন কারণ এই প্রবঞ্চিত হওয়ার দ্বিতীয় অংশে কি বলছে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে যে আমাদের নিদ্রাই যাব না আমরা সর্বদা সতর্ক থাক আমাদের চারপাশের বাহ্যিক যদি খারাপ কিছু হয় তার মধ্যে আমরা যাব না আমরা সতর্ক থাকব সর্বদা যাতে আমাদের কেউ প্রবঞ্চিত না করে আমাদের কেউ মিথ্যাচারে না ভোলায় অথবা আমাদের যিশু যে আসছেন সেই ভাবনা থেকে আমাদের কেউ না সরায় তৃতীয় প্রস্তুত হব কি যে আমাদের জীবনে যিশুর ভালোবাসায় চলতে গেলে পৃথিবীর লোকেরা ভাববে এরা বোধ হয় বদ্ধ উন্মাদ কি আশায় এরা এগুলো করছে যিশু কি সত্যি আসবেন তাই বলছে এই যিশুর নামে চলতে গেলে যিশুর জন্য আপনাকে ঘৃণিত হবে লুক সমাচার সুসমাচারের একুশ অধ্যায়ের আঠারো তো বলে যে তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত সকলের কাছে তার নামের জন্য সকলের কাছে ঘৃণিত হইবে কিন্তু মনে রাখো তোমাদের মাথার একটা চুল কেশ নষ্ট হইবে না আমেন প্রভুর পরাক্রম তার সত্য তার অনুগ্রহের জীবনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি আপনার জীবনে যিশুর নামে চলতে গিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে আপনাকে প্রবঞ্চিত কথাবার্তার মধ্যে প্রলুব্ধিত হবেন না প্রতারিত হবেন না সকলে বলবে আমি ঠিক বাক্য দিচ্ছি আমি ভালো আমি সত্য যিশু সত্য অধ্যয়ন করুন নিজে দ্বিতীয় সময় আমরা জানি না কখন আসবেন তাই আমাদের সতর্ক জেগে থাকতে হবে তৃতীয় যে তিনি বলেছেন আমাদের এই তার নামে চলতে গিয়ে ঘৃণিত হতে পারি কিন্তু কেউ আমাদের একটা কেশ তার মানে আমাদের জীবনকে ক্ষতি শেষ করতে পারবে না যিশুর প্রতিজ্ঞাটা তাই তিনি আবার বলেছেন যে দেখো আমি বলছি এগুলো যতক্ষণ না সিদ্ধ হবে আমার বাক্য লোভ পাবে না তাই আজকে যখন আপনার আমার জীবনে এই অবস্থা কি মনে হয় আসুন চতুর্থ প্রস্তুতি হচ্ছে প্রস্তুত করতে এবার যাচ্ছি কি প্রস্তুত করব আমরা মার সুসমাচারের তেরো অধ্যায় দশ বলে সবার আগে সর্বজাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হওয়া আবশ্যক তাই প্রত্যেকের কাছে আমরা সেই সুসমাচার প্রচার করব যারা সুসমাচারের শোনেনি এখনো বা পাপ থেকে মুক্তি পায়নি তাদের জন্য আমরা সুসমাচার প্রচার করব তাই আমাদের প্রস্তুতি হওয়া এবং প্রস্তুত করা দুটোই এই জীবনে ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন আর তাই তিনি বলেছেন যে আমরা যদি পড়ি লুক সুসমাচারের একুশ অধ্যায়ের বত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ যে বলছে দেখো তোমাদেরকে আমি সাবধান থাকতে বলছি কেন এর পাছে তোমরা ভোগ পীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে যাও হৃদয় ভারগ্রস্ত হয় কি কি বলছে সাবধান থাকতে বলেছে প্রস্তুত হওয়ার জন্য কি ভোগ পীড়ায় আমরা অনেক কিছু ভোগ করতে খাওয়া দাওয়া আনন্দ টিভি সিরিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া আমরা এগুলো ভোগ করতে পার্টি 
বন্ধু বান্ধব নিজের জন্মদিন বিবাহবার্ষিকী ছেলে মেয়ের পার্টি চলছে তাই বলছে এগুলো ভোগ এগুলো পিরে আনবে মত্ততা এবং জীবিকার চিন্তা কালকে কি হবে আমার কাজ চলে গেল অর্থ না থাকলে বলছে এগুলো হৃদয় ভারাক্রান্ত যাতে না হয় সেই দিন হঠাৎ ফাদের নয় তোমাদের ওপর আসবে আমাদের জীবনে চলতে গেলে এই ধরনের কিছু আসতে পারে তাই আমাদের সাবধান থাকতে বলেছে যে তিন্তু তোমরা সর্বসময় জাগিয়া থাকো জেগে থাকতে বলতে তার মানে কি বলেছেন উনি এই বিষয়ে একটা দারুণ মুথি আমরা যদি দেখি সুষমাচারে পঁচিশ অধ্যায়ে উদাহরণ দিয়েছেন সেখানে আমাদের যিশু বলছেন যে স্বর্গরাজ্যটা কেমন হবে যিশু যখন আসবেন বলছে যে দেখো স্বর্গরাজ্যে এমন একজন দশজন কুমারী তুলল এই দশজন কুমারী তারা তেল নিয়ে প্রদীপ নিয়ে বসে রয়েছে তার মধ্যে পাঁচজনের সুবুদ্ধি ছিল আর পাঁচজনের কুবুদ্ধি না নির্বুদ্ধি ছিল বুদ্ধিহীন আর তাই তারা যারা সুবুদ্ধি ছিল তারা কি করেছিল শুধু প্রদীপটা নেয়নি যদি প্রদীপের তেল শেষ হয়ে যায় তার জন্য তারা সে ব্যবস্থা রেখেছিল আর যারা নির্বুদ্ধি মহিলা তারা কি করেছিল তারা শুধু প্রদীপের সহিত পাত্রে তেল নিল ঠিক আছে আর এদিকে বর আসছে না কুমারীরা জেগে বসে রয়েছে বর আসবে বর আসবে বর আসবে আর আসছে না সেই সময় দেখা গেল যে সকলে প্রায় ক্লান্ত হয়ে গেছে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে আর তাই বলছে যে যেই সময় রাত্রে বেলা দেখা গেল যে চিৎকার হচ্ছে এই বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে আর সেই সময় বলছে যে যে সকল কুমারীরা ছিল সকলে প্রদীপ সাজালো তখন রাত অনেক হয়ে গেছে প্রদীপ জ্বলছিল যারা নির্বুদ্ধি তাদের তারা ওই পাঁচজন মহিলা সুবুদ্ধি মহিলাদের বলল তোমার তেল আমাকে একটু দাও না গো আমার প্রদীপ যে নিবে যাচ্ছে কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করে বলল কি তোমাদের তো দিলে আমাদের একু লোভে না বরং তোমরা যাও কিনে আনো ইতিমধ্যে কি হলো বর এসে গেল এবং যারা প্রস্তুত ছিল এই পাঁচজন সুবুদ্ধি মহিলা তাহারা কি করলো এই বরের সাথে বিবাহ বাটিতে বা বাড়িতে প্রবেশ করল আর দার রুদ্ধ হয়ে গেল এরপরে যখন অন্য কুমারী পাঁচজন আসলো প্রভু গো প্রভু গো আমার দ্বার খুলে দাও দ্বার খুলে না তাই প্রভু বললেন আমাদের মতিলিখিত পঁচিশের বারোতে তোমাদের সত্য কহিতেছি আমি তোমাদিগকে চিনি না অতএব জাগিয়া থাকো কেননা তোমরা সেই দিন ও দণ্ড জানো না খুব কঠিন মুহূর্ত ভাই বোনের আমার যখন এই অংশটা পড়ি তার মানে দুটো ভাবে ব্যবহার করা যায় তেলকে এক আমাদের পবিত্র আত্মার কথা বলা হয়েছে দুই পবিত্র বাক্যের কথা বলা হয়েছে তাই আমাদের প্রস্তুত হতে গেলে প্রতিদিন আমাদের বাক্য এবং তার পবিত্র আত্মার জীবনে চলতে হবে জেগে থাকা মানে আমাদের যে জীবনটা যিশু দিয়েছে তার জীবনের মতো প্রতিচ্ছবি সেই জীবনে প্রতিটার সময় প্রতিটা দিনে চলতে হবে তিনি কখন আসবেন আমরা জানি না এই মেয়েদের মতো আমরা প্রার্থনায় থাকব আমরা তার বাক্যের মধ্যে জীবন পবিত্র আত্মায় থাকব কারণ কি জানেন কারণ কলসীয় তিন অধ্যায় মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের জীবনটা কেমন হওয়া উচিত বলছে যে আমাদের কলসীয় যদি আমরা তিন অধ্যায় পড়ি সেখানে বলছে যে কলসীয় তিন অধ্যায়ের পাঁচ পদে তোমরা এই পৃথিবীর আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যু সাত করো তার মানে আমাদের যে অভিলাষগুলো অসুচিতা মোহ কুঅভিলাস হিংসে বিদ্বেষ রাগ ক্ষোভ প্রতিমা পূজা বলছে এগুলো থেকে তোমরা সরে এসো 
কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ তোমার যাতে উপস্থিত না হয় বলছি যে তোমরা আগে এরকম করতে এই ধরনের জীবনে চলতে রাগ হিংসা নিন্দা সমালোচনা মুখ দিয়ে কুৎসিত একজন অন্য জনের কাছে মিথা কথা বলল না বরং তোমরা কি করেছো ওই পুরনো পাপের বস্ত্র জীবনটাকে কি করেছো ত্যাগ করেছো সেই জীবনে চলো না আর বরং দশ পদে তিন অধ্যায় দশ পদে যে সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি তার মানে যিশুর মধ্য দিয়ে আমাদের এক নতুন জীবন এনেছে সেই জীবন এই পৃথিবীতে শুধু নয় পৃথিবীর পরেও যিশু আসছেন তার জন্য তার পবিত্রতা আমাদের তৈরি হতে হবে আর সেই জন্য তিনি বলেছেন তোমরা করুণার চিত্ত হও মধুর ভাব হও আর এটাই আমাদের প্রস্তুতি কেন জানেন এক থেসলনীয় চার অধ্যায় বলে চোদ্দ পদে আমরা যখন বিশ্বাস করি যে যিশু মুড়িয়াছেন আমাদের জন্য এবং উঠিয়াছেন তখন জানি ঈশ্বর যিশু যারা নিগ্রগত লোক দিগকে সেই রূপ সহিত আনয়ন করবেন আজকে আমাদের জীবনে এটাই প্রত্যাশা এক থেসলনীয় চার পদে ষোলোতে বলছেন যে প্রভু স্বয়ং আনন্দী সহ আনন্দ ধনী সহ তার দূত রব সহ তুরিবাদ্য সহ স্বর্গ থেকে নামিয়ে আসবেন যারা খ্রিস্টে মরিয়াছে তারা আগে কবর থেকে জীবিত হবে হ্যালো লুইয়া হ্যালো লুইয়া আর আজকে এটাই আমাদের জন্য সান্ত্বনা দাও বলছে যে একজন অন্য জনকে তোমরা সান্ত্বনা দাও ভাই বোনেরা আমার বন্ধুরা আমরা কি কতটা প্রস্তুত আর অন্যদের প্রস্তুত করছি তাদেরকে সুসমাচার বলছি আজকে তিনটে জিনিস দিয়ে আজকে আমি শেষ করতে চাই যদি আমরা পড়ি মার্কের সুসমাচারের বত্রিশে তেত্রিশে যিশু বলেছেন কেন এই প্রস্তুতি আমাদের থাকতে বলেছেন খ্রিস্টীয় জীবনটা হচ্ছে আমাদের জেগে থাকা মানে সতর্ক থাকা যে কেউ এই পৃথিবীর চারপাশের পরিবেশ চারপাশের অবিশ্বাসী লোকেরা আমাদের প্রভাব করবে না আমাদের জীবনকে বদলাবে না প্রলুব্ধ প্রবঞ্চিত করবে না এক দুই আমাদের জীবনে সজাগ থাকা তার মানে আমার নিজের জীবনটাকে কেমন চলা উচিত আমার কথা আমার ভাব আমার প্রার্থনা আমার বাক্য পড়া আমার আত্মিক জীবন এবং বাহ্যিক জীবন দুটো কেমন হবে আর তিন আমাদের কি করতে হবে সর্বদা প্রার্থনা তাই বত্রিশ এবং তেত্রিশ পদে মার্কের তেরোতে বলেছেন যে সেই দিনের বা সেই দণ্ডের সময়ের তত্ত্ব কেউ জানি না কোন সময় সে আসবে স্বর্গদূত্র নাও পুত্র নাও কেবল পিতা ঈশ্বর জানো তাই তিনি তিনটে জিনিস বলেছেন তিনটে এক সাবধান তুই তোমরা জাগিয়া থাকো তিন তোমরা প্রার্থনা করো কেননা সেই সময় কবে হবে তা জানে না তাই এ বছরে আমাদের যে থিম বা বিষয় যে আমার প্রভু আসছেন প্রস্তুত হও প্রস্তুত করো প্রস্তুত হও সাবধান হও তার মানে প্রস্তুত হও জেগে থাকো প্রস্তুত হও প্রার্থনা করে যাও আর প্রস্তুত করো সুসমাচার প্রচার করো এটাই আজকে এবছরের সর্বোচ্চ আমাদের খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের জীবনের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য করুক প্রেমময় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার পবিত্র বাক্যের জন্য প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ তোমার দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাশায় আমাদের প্রস্তুত করো প্রভু আমরা যাতে এই পৃথিবীর জীবনে ঢলে না পড়ি পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষায় লোভ অভিলাষ মত্ততায় আমাদের হৃদয় যাতে ভারাক্রান্ত না হয়ে যায় প্রভু প্রভু তোমার হৃদয় দিয়ে আমাদের যে নতুন জীবনে এনেছো প্রভু সেই স্বর্গরাজ্যের জীবনে আমাদের প্রস্তুত করো যাতে তুমি যখন আসবে প্রভু আমরা তোমার সাথে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি যাতে আমরা লজ্জিত না হই প্রভু তাই আমাদের সাবধান করো প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে চলতে পারি যাতে আমরা যাতে জেগে থাকি সর্বদা সতর্ক থাকি আর আমরা যাতে প্রার্থনায় থাকি আর আমরা সকলকে সুসমাচার দিতে পারি তাই প্রভু তুমি আসছো আমরা যাতে প্রস্তুত হতে পারি এবং অন্যদের প্রস্তুত করতে পারি প্রার্থনা যিশু নামে ধন্যবাদ সকলকে যিশু আপনাদের